بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم النهارده رجعنا مع بعض هنتكلم برضو في الاويل بيز مات بروبرتيز وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي ازاي تحسب الهول مات كلورايد اللي هو السي ال او ام طبعا امبارح كنا اتكلمنا عن الالكالينيتي الهول الكالينيتي اوف ما اوف اويل بيز مات وكنا حسبنا اللي هي ما يطلق عليها او ما او ما يرمز اليها بالبي او ام تمام كنا بس المره اللي فاتت ما ما كانش معانا فيديو انا النهارده جبت لكم الفيديو الاثنين مجمعين مع بعض البي او ام والسي او ام لان طبعا لو نفتكر مع بعض كنا احنا قلنا ان احنا التست بتاعنا احنا عملناه للبي او ام وخلصناه ووصلنا للاند بوينت هنعمل سيف للميكشر اللي احنا عملناه في البي او ام علشان نعمل بيه الهول ماد كلورايد تيست اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو السي ال او ام فيا ريت دلوقتي نركز مع بعض جدا في الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها دي مع بعض ونحاول نراجع يعني احنا يعتبر النهارده هناخد التستين مع بعض التست اللي فات والتست بتاع النهارده علشان نبقى احنا ربطنا كل حاجه ببعضها تمام نبدا مع بعض في البدايه طبعا زي ما احنا عارفين ان الكلورايد اللي انا هحسبه النهارده زي ما احنا عارفين ان احنا هنستخدمه ومجموعه من الداتا ثانيه من التستات ان شاء الله هنعرفها مع بعض في الفتره الجايه هنعرف السالينيتي قد ايه بالظبط اللي موجوده في الاكواس فيس بالنسبه لنا لان طبعا احنا قلنا ان احنا عندنا دلوقتي امالشن عندنا اويل وعندنا ووتر والووتر دلوقتي ديسبيرسد ان آه ان آه الاويل تمام عباره عن دروبلتس موجوده في الاويل تمام اوكي ومن خلالها برضو هنعرف السوليدز كونتنت طبعا من خلال طبعا استخدامنا لداتا تانية هناخدها من التستات اللي احنا هنحسبها مع بعض في الفترة الجاية طبعا زي ما احنا قلنا من شويه برضو ان احنا التست بتاع المرة اللي فاتت كان الكالينيتي اللي هو البي او ام وكنا طبعا حسبناه مع بعض وكنا عرفنا ازاي بنحسبه ده كان القانون بتاعه ان احنا بنطلع البي اس اي او البي او ام بالنسبة لنا آه بنشوف كم ملي احنا استخدمناه من السلفوريك اسيد على كم ملي من المض اللي هو كان 2 ملي وبعد كده بناخد الداتا اللي هتطلع لنا او الناتج اللي هيطلع لنا ده ونحسب اللاين بتاعنا او اللاين كونتنت او الاكسس لاين بتاعنا ونجيبه بالباوند بير باريل بناخد اللي طلع معانا البي او ام ده طلع قد ايه ونضربه في 1.295 تمام او 1.3 زي ما احنا عايزين مفيش مشكله خالص في المضى الكالينيتي برضه زي ما احنا كنا قلنا برضه عشان مراجعه برضه سريعه احنا كنا عشان نحسب المضى الكالينيتي كنا بنعمل بروكن للابالشن اللي موجود باستخدام سولفنت معين تمام اللي احنا قلنا اللي هو البي ان بي تمام وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي وبعد كده بنعمل دايليوشن بالديستلت ووتر وبعد كده بنعمل تايتريشن يوزنج ال اتش 2 اس او 4 بتركيز عالي اللي هو ال 0.1 نورمال تمام وبعد كده باستخدام الفينوفيسالين وعشان كده سميناه البي او ام عملنا عرفنا الاند بوينت بتاعتنا تمام وبعد كده حسبنا زي ما احنا شفنا مع بعض في المره اللي فاتت طبعا احنا دلوقتي هنشوف الفيديو ده مع بعض ولو خدنا بالنا برضو ان احنا لما احنا عملنا خلصنا وصلنا للاند بوينت بتاعنا زي ما احنا ما قلنا من شويه ان احنا عملنا سيف للميكشر بتاعنا لل... عشان نعمل التست بتاعنا بتاع النهارده اللي هو الهول مات كلورايد تيست اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي فالفيديو اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا هو عباره عن التست الاولاني اللي احنا عملناه اللي هو البي او ام والسي ال او ام لان احنا زي ما احنا ما قلنا من شويه ان احنا الميكشر اللي احنا هنوصل له للاند بوينت بتاعنا من خلال البي او ام هنستخدمه علشان نحسب السي ال او ام اوكي تعالوا بقى نشوف مع بعض التستين وي ار جوينت تو بي رانينج ان اي بي اي تايتريشن اناليسيس اوف ذيس انفرت مولشن ان ذيس تايتريشن اناليسيس وي ار جوينت تو بي ديتيرمينينج the alkalinity of the whole match and then the chlorides and then the calcium content. So we are going to be using some utensils here starting with the sample of match. Also we have here PNP which is normal proxy propanol. As a matter of fact we are going to do the analysis in this jar and I'm going to start by putting approximately 100 cc's which I already measured of the PNP And now my next step is to take a sample. So I'm going to be using a 5cc syringe and I need 2cc's. That's required by the API, a standard procedure. Of course, we could go to a larger sample, sample if we need more precision. But in this particular case, I will go all the way, for example, to, let's say, three or four. In this case, three. What is a bit so I can see the reading and then go ahead and place I'm going to push down two cc's and the reason we put the PNP and then the sample is we need the invert emulsion to break up 
So what we can do now is start moving this. I want to use a magnetic steerer so I can go faster. Now we need this to be homogeneous and I believe it's already pretty homogeneous. So I'm ready to add about 200 milliliters of the ionized water. Steerer is working fine. So the next step is to put something of tailing. We are going to add, as a matter of fact, 15 drops and we have to neutralize this, so that's the reason we are using this color indicator. That's 15. Now a pink color will show. It's already showing very clearly. This is turning reddish, but I don't have any problem in seeing that this is pink. And we are going to neutralize it with a 0 0.1 normal solution of sulfuric acid. Now, I'm ready for the sulfuric. The measurement of the alkalinity of the whole mat is going to be proportional to the number of cc's that we get to neutralize the alkalinity, the, the number of cc's of sulfuric acid, 0 0.1 normal. I want to continue doing this and the pink color has to disappear and stay off for no less than a minute. So once I reach the final point, I'm going to make sure that the pink color stays away. Sometimes in order for me to verify that, I might have to stop the rotation, the uh, steering here. Now we got a pure brown. I want to make sure that it stays this way. That means we have neutralized this emulsion looks to me like this is pretty much pure brown with no trace of pink. I'm going to have to wait approximately a minute and see if I see any tones of the pink color coming back as a consequence of the protons being absorbed by, by some alkaline elements that are still in solution. Yeah, the pink color is gone. So I'm going to report alkalinity as 0.8. That would be the amount of acid I used divided by the two. That's going to give me alkalinity of 0.4. This is the alkalinity of this inverted margin. The next step, I'm going to lower the pH of the water phase, making sure that the pH is below 7 by adding 10 or 20 more drops of the same acid I've been using so far. So I'm going to go ahead and put, let's say, 20 more drops. I think that's going to be enough. So what we have to do now is to go ahead and place about 60 drops of potassium chromate indicator solution. That would be 50 and 60. So here we have a yellowish color. So now I'm going to proceed to titrate with silver nitrate because this is an inverted emulsion. I know that the amount of chlorides is going to be very high. So what I'm going to do is use the most concentrated of the silver nitrate solutions, the one that comes as 0.282 normal silver nitrate. That means that one cc of silver nitrate is going to be equivalent to 10,000 milligrams per liter of chlorides. So we are ready to titrate. We are going to do this with a 10 cc pipette. Remember the color will have to go from yellow to pink. Now, this is going to be a very soft pink because it's going to be very diluted. It's not like when we were doing it in water, which was prevailing. In this particular case, we are doing it in an emulsion in which there is very little water. So the pink is not going to come very clear. It might take more than one pipette. Stop the steering. 
just to let the face separate, but I don't see any trace of pink here. So I'm going to continue the titration process. Stirring very well. Oh, I can see now that there is a turning point. It's going to be a phase separation, water down, oils and alcohols up. This is the final point. Yes, this is clearly the final point. We are not looking for a very strong pink color, but just a certain tone of a pink or a trace of a pink, and this is it. And uh, we got it with 9.4 cc's of silver nitrate, the one which is most concentrated, 0.282 normal. So briefly the calculations would be 9.4 times 10,000, that comes to about uh, 94,000, divided by 2, which is the size of the sample. We got 2 cc's. So we come to 47,000, and this is milligrams per liter of mud, of whole mud. That's the practically the salinity of this inverted Martian we just checked. And this concludes the determination of chlorides. تمام احنا كده يعتبر شفنا الفيديوهين مع بعض او التستين مع بعض التست بتاع المعرفات اللي هو الهول الكانيتي اوف اويل بيز مود اللي هو البي او ام زي ما احنا شفنا مع بعض ان احنا جبنا 100 ملي من البي ان بي اللي هو السولفنت اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل بريك للامولشن اللي موجود معانا اللي هو الاويل مع الووتر تمام وحطيناه طبعا في الفلاسك بتاعنا وبعد كده جبنا 2 ملي من من المض بتاعنا وعملنا ميكشر ما بينهم كويس جدا باستخدام طبعا الماجنت اللي احنا حطيناه على الجهاز بتاعنا عشان يقلب ويبقى التقليب بتاعه سريع بعد كده ضفنا دي ايونايزد ووتر او ديستلت ووتر على حسب المتاح معاك في الوقت الحالي بس يفضل طبعا لو كان موجود دي ايونايزد ووتر بتضيف 200 ملي منه تمام وبعد كده بتضيف 15 دروب من الفينوفيسالين انديكيتور عشان هو ده الانديكيتور اللي هيقول لك ان انت دلوقتي وصلت للاند بوينت ولا لا وبعد كده بتعمل تيتريشن يوزنج السلفوريك اسيد بالكونسنتريشن العالي زي ما احنا ما قلنا اللي هو 0.1 ان تمام اوكي وبعد كده بتستنى لحد البينك كلر بتاعك ده ما يختفي نهائيا على الاقل لمده دقيقه تمام وبعد كده بت بتشوف انت استخدمت قد ايه من السلفوريك اسيد وفي الوقت الحالي بتعرف ان انت عندك دلوقتي الكالكيوليشنز زي ما احنا شفناها مع بعض في المره اللي فاتت اللي هو دلوقتي عندك اللي هو كم ملي من السلفوريك اسيد على كم ملي من المض فدلوقتي هيطلع لك ال في اس اي او البي او ام بتاعك هيبقى قد ايه بالظبط تمام بعد كده انت بتستخدم البي او ام ده او او الفي اس اي ده بتستخدمه على اساس ان انت تجيب الاكس سلايم بتاعك باستخدام اللي هو الفي اس اي ده بتضربه في ال 1.295 تمام بعد كده بنكمل بنفس العينه زي ما احنا ما قلنا زي ما احنا ما قلنا بتعمل سيف للميكشر فور هول ماد كلورايد تيست وبعد كده بتستخدم نفس العينه بس بتنزل بقى البي اتش بتاعها اقل من سبعة بس من نتيجة ان انت من ط عن طريق ان انت بتضيف من 1 تو دروبس من السلفوريك اسيد برضو نفس الوضع اللي معاك وبعد كده بتضيف من 10 تو 15 دروبس من البوتاسيوم كروميت ده الانديكيتور بقى بتاعك المره دي مش الفينوفيسالين زي المره اللي فاتت تمام وبعد كده بتعمل تيتريشن يوزنج اللي هو السيلفر نيتريت التركيز بتاعه 0.282 نورمال تمام اوكي وتستنى لحد ما البينك كلر ده يظهر معاك تمام اوكي اللي هو السالمون السالمون بينك كلر اوكي تمام بعد كده بتشوف انت استخدمت قد ايه من السيلفر نيتريت ده وبعد كده بنشوف الكالكيوليشنز بتاعتنا الكالكيوليشنز بتاعتنا بسيطه جدا بتشوف انت جبت قد ايه من السيلفر نيتريت على كم مل من المض اللي هو كان بالنسبه لنا 2 ولو عايز تجيب السي ال او ام بكام اللي هو ملي جرام بر لتر بتجيب الفي اس ان ده وتضربه في 10000 هو طبعا عمل الخطوه دي مع الخطوه دي عمل ده 
على في اضرابها في 1000 وبعد كده اقسم على 2 هي هي ما فيش مشكله خالص الموضوع بسيط جدا عشان الناس تبقى ايه واخده بالها من الموضوع بكده يا جماعه احنا يعتبر خلصنا التست اللي معانا النهارده اللي هو هول مات كلورايد شفنا الالكالينيتي برده معاها اللي هو البي او ام دلوقتي حسبنا السي ال او ام بكره ان شاء الله هنشوف مع بعض السي اي او ام او الهول ماد كالسيوم تمام اوكي بكده احنا خلصنا الموضوع ده اتمنى يكون الموضوع بسيط وتمنى الفيديو يكون فاتكم آه وان شاء الله اشوفكم على خير واتمنى لكم كل التوفيق ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب شكرا